ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ കെ ജു ഞാൻ ആസിൽ പോളിടെക്നിക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോയിലും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ആ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എക്സാമിന് കൂടുതലായിട്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷേ എക്സാമിന് പലപ്പോഴും പല വർഷങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ബോർഡിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ളത് എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കിട്ടോ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സോ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡി മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഡാമിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് നേരം മറിച്ച് ആ ഡാമ് തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ബൈ വിർച്വ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി ആ ബേസിക്സ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പോവാം നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു ടെൻത്ത് മുതലൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഫോർമുല റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ റൊട്ടേഷണൽ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ റൊട്ടേഷണൽ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മോഷനിലെ മാസാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാസിന് പകരം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അല്ലേ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി അത് ലീനിയർ മോഷനാണ് നമ്മളിവിടെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നോക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് എമ്മിന് പകരം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും വരും അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മറക്കരുതേ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മളിത് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാമിന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിറൈവൻ ഇക്വേ
ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ട്രാൻസ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഡിസ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡിസ്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഒമേഗ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊരു വെലോസിറ്റി ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക് റോൾ ചെയ്യേണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ രണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നേരം മറിച്ച് പ്ലെയിനായിട്ട് ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വിട്ടു പ്രതലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിട്ടു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പ്രതലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിട്ടു വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ റൊട്ടേഷണൽ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ മൊത്തം കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഈ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ഭാഗമാണ് പകുതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണോ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ അത്ര ടഫ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുക ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിടുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു അപാകത ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 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 പഠിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ എം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലോ സ്മോളോ ആർ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്മോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എം സ്മോൾ ആണ് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ആറും സ്മോൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗറിലും അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ആറ് കൊടുക്കുന്നു എം സ്മോൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഈ ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗേനെ കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നാലല്ല ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ കൺസെപ്റ്റാണ് വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ ആണ് നമ്മൾ ആറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഐക്ക് പകരം ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക അത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമേഗക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്നേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാ
കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നോർമലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് അത് റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് വെറുതെ പോകുമല്ല റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അരയും കാലും എം ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മുക്കാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഒമേഗ അല്ല ത്രീ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതാണോ ചോദിച്ചത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കോ മിസ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് അവർ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ഭാഗമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് എത്ര പങ്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അല്ലേ അത് ഒരു സാധാ അത് മൂവിംഗ് ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ മൂപ്പരാണ് ഇത് മൂപ്പരാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വരിക ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷനലാണ് അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷണലും ട്രാൻസ്ലേഷനലും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് മുക്കാൽ എം വി സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് അതാണ് ടോട്ടൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ റൊട്ടേഷണൽ അരയും കാലും കൂടി ചേർന്ന് മുക്കാൽ കിട്ടി ഈ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയറിൽ കാൽ എം വി സ്ക്വയർ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ എങ്കിൽ മുക്കാലിൻ്റെ എത്ര എത്രയിലൊരു ഭാഗമാണ് ഈ കാല് മൂന്നിലൊരു ഭാഗമല്ലേ മൂന്ന് കാല് ചേർന്നാലല്ലേ മുക്കാൽ കിട്ടുക വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ കിട്ടുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വരിക ഒരു ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ റോളായി പോകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് ഈ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വരിക അതെങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാലും 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 മൂന്ന് കാല് വെച്ചാൽ മാത്രമേ മുക്കാലിക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നാല് കാല് വെച്ചാൽ അത് ഒന്നായി പോകും അപ്പോൾ മൂന്ന് കാല് വെച്ചാൽ മാത്രമേ മുക്കാലിക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് റൊട്ടേഷണൽ വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൊട്ടേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വരിക അത് 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 കാരണം എന്താണ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മുക്കാലും റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കാലുമാണ് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നിടവെട്ട വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അത്ര ടഫ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് മാർക്ക് നമുക്ക് വന്നാൽ നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പഠിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിലും ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാല് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നാല് വീഡിയോസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടി അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമ